ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എം പി ഷാൻഡ് പാത്ത് വേ ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്കൂൾസ് ഇൻവോൾവ് അതിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും മെയിനായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും ഈ ഒരു എച്ച് എം പി ഷാൻഡ് പാത്ത് വേൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്ത് വേ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാവുന്ന പേര് പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണീറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പാത്വേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് പി 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 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ ഓക്കെ ആ പി 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 പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് എം പി ഷാൻഡ് പാത്വേൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് അപ്പം എച്ച് എം പി ഷാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ എന്നാണ് അപ്പൊ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആണ് ഷുഗർ ആണ് സിക്സ് കാർബൺ ഷുഗർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സിക്സ് കാർബൺ ഷുഗർ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഗ്ലൈക്കോളിസ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് കാർബൺ ഷുഗർ അതിൽ സിക്സ് കാർബൺ ഷുഗറിൽ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ എച്ച് എം പി ഷണ്ടിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പേര് ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് കാർബൺ മെയിനായിട്ട് സിക്സ് കാർബൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കാർബൺ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസ് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്ത് പെൻഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഫൈവ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ എന്ന് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റും ഇതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറും സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുക എന്തായാലും മൂന്ന് പേരുകൾ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ അല്ലെങ്കിൽ പി 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 എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും പിന്നെ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പാത്വേ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെയിനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പല പാത്വേസിലൂടെ പടർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള പാത്വേ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഇനി ചില സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആ ഒരു പാത്വേ കയറാതെ വേറൊരു പാത്വയിലോട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എം പി പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ എച്ച് എച്ച് എം പി പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോലൈസിലോട്ട് പോവാതെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേ പാത്വേയിലോട്ട് കടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം മറ്റൊരിടത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഗ്ലൈക്കോലിസ് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ഡി പി എൻ എ ഡി ഒന്നും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എ ഡി പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എച്ച് എച്ച് എം പി ഷണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റോളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുളാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു മോളിക്കുള് കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇത് രണ്ടും മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എച്ച് എം പി പാത്തിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുൾസ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് എൻ എ ഡി പി എച്ചിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ എ ഡി പി എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മോളിക്കുൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത് എവിടെയാണ് എൻ എ ഡി എച്ച് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു വരുന്നത് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ
പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിലൊരു പെൻഡോ ഷുഗറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് പെൻഡോസ് പാത്വേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നും വിളിക്കും അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സിക്സ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് അപ്പം നമ്മളിതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് മാറ്റിൽ ഓഫ് എച്ച് പോവും അതായത് എച്ച് ടു ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം എൻ എ ഡി പി കൺവേർട്സ് ഇൻ ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പം അതായത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് വരുന്നത് അപ്പം എച്ച് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നിട്ട് സിക്സ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോണിക്കുള്ളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോലൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോസോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ എന്നതിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഫോസിക്സ് ഫോസോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോണിക്കുള്ളിലോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ ഹൈഡ്രോലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രലൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരാൻ കാരണം അതിലോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തെറ്റുകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോണിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോണോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോൺ ഈ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എൽ യു സി വരെയുള്ളത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലാകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓണോ ലാക്ടോൺ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഒ എൻ ഇ ടി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേൾഡിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും അതിന് ശേഷം സിക്സ് ഫോസോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് റിബുലോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ ഡി പി അന്നേരം എൻ എ ഡി പി എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് ഫോസോ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് എന്നുള്ളതാണ് അൻസൈൻ്റെ പേര് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇനി റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിന് രണ്ട് രീതിയിൽ മാറാൻ കഴിയും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈൻ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അപ്പൊ ഐസോമറൈസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റിബുലോസ് ഫൈ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് റിബുലോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഐസോമറൈസ് റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി എപ്പിമറൈസിന്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സൈലുലൂസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈൻ ഐസോമറൈസ് ആണെങ്കിൽ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റും എപ്പിമറൈസ് ആണെങ്കിൽ സൈലുലൂസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ നോക്കും മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ് കീറ്റോലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു മോണിക്കുളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ് കീറ്റോലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കീറ്റോലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു മോണിക്കുളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മോയിറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അതേപോലെ സൈലുലോസിൻ്റെ ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് സെഡോ ഹെപ്റ്റുലോസ് സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുളിലെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിഡോ ഹെപ്റ്റുലോസ് സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോണിക്കുൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ സൈലുലോസിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലിസറാലിഹൈ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്കി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് താഴ്ത്തേക്കിടത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എൻസൈമും പേരുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സിഡോ ഹെപ്റ്റുലോസ് സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രാൻസ് കീറ്റോലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു കാർബൺ മോയിറ്റിയാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ട്രൂ കാ ടു കാർബൺ മോയിറ്റി ട്രാൻസ് ആൽഡുലൈസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ത്രീ കാർബൺ മോയിറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ് ആൽഡുലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ സിഡോ ഹെപ്റ്റുലൈസ് സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസ് ആൽഡുലൈസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സിഡോ ഹെപ്റ്റുലോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ എറുത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ട്രാൻസ് കീറ്റുലൈസ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ട്രാൻസ് ആൽഡുലൈസ് വീണ്ടും ട്രാൻസ് കീറ്റുലൈസ് എന്ന എൻസൈം വരും ആ സമയത്ത് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും അതേപോലെ എർത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എക്സൈലുഡോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റും ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും താങ്ക് യു